Salatullah wassalam ala man uhiya al-Qur'an Saking groginya Allah Akbar Mertuanya dari belakang Sami Allah Huliman Hamidah Kale Rabbana lakal hamdulillah Ustamawat yamil ul-ardi yamil ul-masyid Tamin syai'in ba'du Allah Akbar Kenapa orang bisa sholat cepat? Allah, 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 Karena tidak diucapkan di mulut, mulutnya cuma dia saja. Kalau diucapkan di mulut pasti ada delay, pasti ada waktu, pasti ada tumbuh. Subhanallah bilalazim ya bihamdi, subhanallah bilalazim ya bihamdi, subhanallah bilalazim ya bihamdi. Allah enggak minta kita suruh pelan pelan banget enggak. Subhanallah bilalazim itu habis baterai. Tapi jangan terlalu cepat. Yang sedang-sedang saja. Khairul umuri atau satu hak. Sebaik-baik masalah itu adalah pertengah, pertengahan. Ah masih maklum. Yang ceramah takut. Takut sakratul maut. Takut pertanyaan mungkar nakir. Takut azab kubur. Takut di hari berbangkit tidak selamat, takut panas padang mahsyar, takut amal dihisap dihitung, takut amal ditimbang mizan, takut meniti titian surat al mustaqim, takut masuk neraka. Maka orang yang mati itu bebannya berat. Maka datang malaikat dikirim Allah berbisik ke telinga orang yang istiqomah. Allah takafu jangan tak, jangan takut. Wala takzanu jangan sedih sedih meninggalkan istri akan diambil bronis berondong manis sedih meninggalkan rumah yang cantik megah indah akan dijual anak cucu menantu sedih mengingat mobil mahal akan diambil dealer karena baru bayar dp sedih cincin emas berlian diambil bapa untuk modal kawin lagi untung ibu ibu enggak hadir malam ini ada saya tahu, cuma mancing aja. Wala tak zanu, jangan kau sedih wahai calon jenazah. Setelah takutnya hilang, sedihnya terbang, hatinya kosong. Datang malaikat berbisik yang ketiga. Wa abshiru bil jannatil lati kutum tu adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Istri berbisik takut kita tidak hilang. Anak berbisik cemas kita tidak hilang. Tapi kalau malaikat yang berbisik ke dalam hati kita, kalbu kita, jangan kau takut wahai Abdul Somad. Jangan kau sedih wahai Abdul Somad. Berbahagialah kau dapat surga yang dijanjikan Allah. Di saat berbahagia itu nyawanya tercabut, maka terasalah kurangnya sakit sakratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ringan sakratul maut. Syaratnya istiqomah. Istiqomah ini berat Pak Ustad. Iya, yang ringan itu istirahat. Karena balasannya luar biasa, makanya dia berat. Mudah-mudahan kita istiqamah salat berjamaah. Ayyalah salat. Dia yang azan, dia yang komat, dia yang imam, dia yang makmum. Pemain naturalisasi terbang, pemain cadangan hilang. Pemain inti lah yang bertahan. 
kecuali di masjid takwa karena orangnya takwa takut istri tua inna awala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah yang pertama kali nanti dihisab ditanya pada hari kiamat adalah so solat bukan somat solat yang pertama kali ditanya idha salahat soalah al-amalukulluh kalau sholatnya benar, maka yang lain, insya Allah mudah. Wa idha fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, puasanya rusak, zakatnya rusak, hajinya rusak, jihadnya rusak. Kalau perempuan enaknya bisa sholat di rumah, tapi kalau laki-laki sholatnya di masjid, banyak laki-laki sekarang nggak sanggup sholat di masjid, akhirnya dia operasi kelamin jadi bencong. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Ya Allah, jadikan suami-suami anak-anak laki-laki sholatnya di masjid. Rabbana ja'alna muti wa salati wa min zurriyatina Jadikan kami anak-anak cucu kami keturunan kami sampai hari kiamat Orang yang mendirikan salat Memakmurkan masjid Jadi apapun kamu wahai anak muda Mau jadi bupati gubernur Mau jadi polisi dan tentara Kalian mesti menghidupkan masjid Allah Akbar Allah Akbar Karyawan-karyawan yang makan di kantin heran Ini yang azan siapa ya? Biasanya azannya Allah Ini kok azannya? Eh mas security tolong tengok siapa yang azan kok lain suaranya Pas dilihat ternyata yang azan kepala kantor Langsung mereka pontang panting Tinggalkan semuanya gelas minuman dan makanan Langsung segera ke masjid Kenapa? Karena kepala kantor, kepala badan, kepala dinas Yang memakmurkan masjid Ar-Rahiyah ala dini mulukihim Rakyat ini mengikut agama raja-rajanya Kenapa Jawa itu bisa Islam? Karena Sultan Demak masuk Islam Siapa yang mengislamkannya? Wali Si Ciloro dulu Bapak Limo Nabi Tuwalu Songo Pripur kabari api kabe Yang orang Betawi pun bilang api Saudara laki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Aceh itu 100% Islam? Karena rajanya namanya Malikul Saleh Bersyahadat Raja Aceh yang pertama masuk Islam namanya Malikul Saleh Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Begitulah kalau sudah kepalanya baik, kaki badan ikut baik Kalau sudah otaknya jahat, maka mata, kepala, tangan, kaki ikut jadi ya Makanya kita minta pemimpin yang baik Allahumma rzukna imaman adila Berikan kami RT yang baik RW yang baik Kades yang baik Nah cukup sampai situ aja Nanti cukup camat kau tahu ada di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sabahatun yuzullahumullah Ada tujuh golongan manusia Nanti yang akan dapat naungan di pada masa panas terik Matahari panas seperti sejengkal di uhur-uhur Ada yang tenggelam karena keringatnya kepanasan sampai lutut Ada yang sampai pinggang Ada yang sampai leher Tapi ada yang dapat naungan sehingga sana arash Allah Satu di antara tujuh naungan Yang pertama nomor satu yang dapat naungan bukan Abdul Somad Siapa dia yang dapat naungan? Al-Imam Al-Adil Pemimpin yang A Dia yang maju jadi imam Allahu Akbar Tidak bunyi Kita 
pas ditanya, Pak enggak bunyi, saya spesialis Imam Zuhur. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu ada latihan dulu, jangan kepedean langsung jadi Imam Subuh. Subuh memang dua rakaat, tapi ada kunutnya guys. Jadi kalau mau latihan anak-anak muda, zuhur aja dulu. Mana tahu nanti mau minang anak gadis diminta sama calon mertua. Coba azan dulu, rupanya fit and proper test. Allah Masjid At-Taqwa Cilincing Memang luar biasa Lalu kemudian diperintahkan Imam Silahkan Imam nak Allah Akbar Jadi enak Paling enak Jadi Imam Zuhur Asar Modalnya cuma Allah Akbar Tapi jangan lupa di sana ada Sami Allah Uliman Hamidah Saking groginya Allah Akbar Mertuanya dari belakang Sami Allah Huliman Hamidah Kale Rabbana laka Alhamdu milus samawati Wa milul ardi Wa milul masyid Tamin syai'in Ba'du Allahu Akbar Subhan Rabbi Al-A'la Wa bihamdi Subhan Rabbi Al-A'la Wa bihamdi Subhan Rabbi Al-A'la Wa bihamdi Allahu Akbar Rabbi Fili Wa Hamdi Wa Jugurni Wa Arba'ni Wa Zuhni Wa Dini Wa Afini Wa Afu Andi Allahu Akbar Kenapa orang bisa sholat cepat? Allah, 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 Allah. Karena tidak diucapkan di mulut, mulutnya cuma dia saja. Kalau diucapkan di mulut pasti ada delay, pasti ada waktu, pasti ada tuba. Allah enggak minta kita suruh pelan-pelan banget enggak Subhanallah itu habis baterai tapi jangan terlalu cepat yang sedang-sedang saja Khairul umuri awsaduha sebaik-baik masalah itu adalah bertengah pertengahan yang terlalu kencang yang terlalu pelan At-ta'iyatul mubarakatuh salamatul ta'ibatul illa Assalamualaikum ibad nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa fil alamina innaka hamidun majid jangan salam baca lagi tambahan Allahumma fil lima qaddam tu wa ma'afat tu wa ma'asurat tu wa ma'alat tu wa ma'asurat tu wa ma'ata'ala wa bimini antal mukhati wa antal muakhir la ilah ilah anta subhanaka inni kutu bin al-zalimin jangan salam Tambah perlindungan kepada empat. Allah mainnya Afrika bin Azam Jahan, nama bin Azam bin Qabri, bin Fitnatil Mahya, bin Muhammad, bin Syarif Fitnatil Masih. Jangan salam. Tambah lagi minta kuatkan. Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibad. Datik baru salam. Itu makanya Imam Tulang baru salam. Ini cepat betul salam. Setelah itu barulah dia beristighfar Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Allah zila ilah ilah wal ayun qayyum wa tuhwilah La ilah illallah wa adahu la syarikalah Lawlul kuala al-amdu yuhi wa yubik Wa huwala kulli syai'in qadir Itu bacanya pula Ini banyak itu saya surah Allah 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 Qadir Qadir Setelah itu baru dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm 
Saudara yang berada dalam masjid yang merasa kepanasan tenang ceramah ini akan berakhir dalam waktu 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pakai susu, masya Allah. Kalau tuan pergi ke Mekah, dibawalah anak yang bungsu sudah lama Abdul Somad ceramah jarang-jarang dikasih teh susu. Malam ini luar biasa. Ini aksesoris atau memang boleh diminum? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Gimana rasanya Pak Ustadz? Belum dikasih gula. Jangan minum pakai gula. Karena gula kita masukkan ke dalam kuali, dinaikkan ke atas kompor, gulanya mencair. Setelah gulanya cair, itu sendok bisa diangkat sama kualinya sekalian. Kenapa? Mengental. Begitu juga lah darah kita ini, air. Kalau banyak diisi gula, dia jadi kental. Kalau darahnya kental, jantungnya berat untuk menyemburkan darah. Jantung ini fungsinya menyalurkan darah ke seluruh anggota tubuh membawa oksigen. Dia berat. Karena berat, akhirnya kena serangan jantung. Bapak yang dulu waktu tabligh akbar usah sama datang, dia di mana sekarang? Ninggal Pak Ustaz. Karena serangan jantung. Belum pernah ada. Jantung ninggal kenapa? Kena kurap. Ada. Maka kalau mau menjaga kesehatan, jangan banyak minum bu. Gula itu untuk menyenangkan hati panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam-malam bagus. Jangan minum kopi malam. Kalau minum kopi malam susah tidur. Sedangkan kita mau cepat tidur. Kalau mau cepat tidur, minum susu kental manis. Nanti habis ini langsung untuk tidur supaya mudah bangun tahan. Jutlo minum kopi pagi setelah makan nasi supaya enggak kena asam lambung kalau minum duluan nanti perutnya bawaannya kenyang tapi kalau dia setelah makan baru dia minum nah itu insya Allah dia tidak akan tidur semangat bekerja semua orang tidur waktu khotib Jumat dia enggak membangunkan orang tidur waktu khotib kurbah tinggal misinya <tuh> saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi rutinitas kalau sudah khotib naik ke atas mimbar belum lagi dia kurbah baru diumumkan sama panitia ada penyelenggaraan Jum'at pada hari ini yang bertindak sebagai khotib Al-Muqarram Ustaz Abdul Somad langsung dia maaf kudah nil pun keluar jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat segera sholat ibu-ibu doakan tiap malam ya Allah bukakan pintu hidayah bukakan pintu hidayah bukakan pintu hati suamiku kalau enggak juga dibukakan pintu hidayah bukakan pintu liang lahat Jangan diaminkan Pak, nanti suaminya meninggal memang enggak Pak mau menggantikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulu auladakum bisalah. Suruh anak kamu salat. Wa hu abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun salat. Umur 7 tahun kelas 2 SD, kelas 1 SD, betul? Kalau kelas 1 SD salat, ngapal iftitahnya kapan? Ngapal fatihahnya kapan? Ngapal ayat inna atayna wal asri al-hakum wa'takasur wa'idun likul likumazah tindin lumazah Itu kapan ngapalnya? Itu menunjukkan anak-anak bukan baca dulu baru ngapal Tapi ngapal dulu baru bak? baca Mohon maaf jangan bapak ibu tersinggung Ada di sini di antara bapak-bapak yang ngapal al-fatihah? Kita nggak pernah ngapal Al-Fatihah. Pernah ada orang tiba-tiba, pasti tanya lagi, kepala apa? Ngapal Al-Fatihah. 
Enggak ada kecuali mualaf dari masuk Islam. Jangan apa Al-Fatihah. Umumnya kita ini semua sudah otomatis hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena sering di didengar. Kok sering dibaca orang dia belum bisa baca. Dia sering dengar. Bangun pagi dia dengar lapanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Setelah itu dia dengar emaknya Ar-Rahmanirrahim Dua tiga kali ulang Ingat di kepalanya Makanya baca fatihah itu mesti suaranya jelas Ini banyak juga orang ketika kaya yang ngajak baca fatihah Al-Fatihah Gimana anak kita mau ngapal baca dia ngapalnya itu dari mana dengar bukan dari mana lihat itu maka imam itu selesai sholat dia zikirnya Allah Allah karena ada anak-anak yang belum baca tapi sudah men mana yang lebih dulu dengar atau lihat Inna sama wal basor wal fuad pendengaran penglihatan hati dan pikiran kullu ulaika kana anhu mas'ula semua akan disoal ditanya malaikat jadi kenapa anak bisa ngapal surat pendek karena bapaknya di rumah sambil pas hari libur hari Sabtu hari Ahad istrinya bilang ini mas atap kita bocor sambil ngapal bocor bismillahirrahmanirrahim Wahduha walaini idha saja Mawaddaka rabbuka wa maqala Walal akhiratu khairun laka minal ula Walasawfa yurtika rabbuka fatarada Disambung istrinya di dapur sambil masak Alam yajidka yatima yang belum pernah menang kecamatan datang kakaknya di halaman ammal yatima fala taqahab wa ammas sa'ila fala tanhab wa amma bini'amati rabbika fahadis kenapa? Suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, kakaknya baca Quran. Inilah rumah keluarga Qurani yang dituruni rahmat Allah. Gimana anak-anak kita bisa hafal wa doa? Bapaknya, maknya enggak ada satupun yang baca Quran. Tiba-tiba maknya di dapur. Disambung sama kakaknya di kamar mandi. Eh, enggak keluar-keluar. Ah, rupanya itu kunci pintu dari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari rumah. Guru TK nanti, guru SD nanti, guru SMP nanti, guru SMA nanti, S1, S2, S3 nanti. Guru yang pertama adalah I. Kamu sudah sholat apa belum? Udah sholat, mah wujudnya gimana? Lupa, ulang lagi Gimana mau usah sholatnya? Itu tuminnya kok gak basah? Kok gak basah digosok? Itu telinganya kok gak basah? Dikini kan telinganya Ini gimana nih wudhu? Udah kumur-kumur belum? Belum kumur-kumur dulu Selama ibu masih mau mengingatkan Tapi kalau mudah ibunya diam aja Bapaknya nanya Bu, anak kita udah disuruh sholat? Biarin aja mau masuk neraka terserah Ya ayyuhalladzina amanu Hai para suami Kul amfusakum Jaga dirimu Wa ahlikum Keluargamu Nara Dari api neraka Saya kasih tahu istri saya Saya kasih tahu anak-anak saya Jaga Nanti aku walaupun sudah sholat berjamaah Walaupun aku ceramah kalau sebelah kakiku di surga tapi kalian tidak sholat 
sebelah juga kakiku nanti masuk neraka anak-anakku sekalian kalau kalian sayang sama papa sayang sama mama sayang sama ayah sayang gak sama papa jangan panggil papa lah kita kan makan sambal terasi oh iya sayang gak sama abang sayang gak sama kakak kalau sayang maka jangan tinggalkan sol sholat mantaraka sholat muta'amidat siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja fakat kafara jihara maka kafirlah dia secara nyata saya ini pausat dulu minum omar mabuk setelah itu sadar sadar pausat habis itu mabuk lagi habis itu sadar lagi pausat habis itu mabuk lagi sampai akhirnya saya ingat bahwa saya akan ma mati akhirnya saya tobat illa man taba orang yang tobat wa amana beriman wa amina malan salihah beramal soleh syaratnya tiga tobat beriman beramal soleh ulaika yubaddilullahu sayyatihim asanat maka mereka diganti Allah dosa-dosanya yang lalu diganti Allah dengan hasanah kalau hasanah satu kebaikan hasanah kebaikan 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 mudah-mudahan kita termasuk orang yang dosa-dosanya diganti kebaikan 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 syarat dan ketentuan berlaku tobat iman amal so amal so Pak Ustaz saya sudah bertobat Pak Ustaz terus Tapi saya kembali lagi Pak Ustaz Kenapa kembali lagi? Ini menunjukkan dia belum ikut jamaah masjid At-Taqwa Kalau dia sudah ikut jamaah masjid At-Taqwa Insya Allah dia akan istiqamah Yang mengeringankan sakratul maut Pertama istiqamah Yang kedua Orang yang mati syahid Syahid artinya menyaksikan. Syahid melihat. Kenapa dia disebut dengan mati menyaksikan? Karena sebelum dia mati, malaikat sudah ngasih tahu tempatnya. NT di surga blok C nomor 15 dekat kaplingan dengan Ustaz Somad. Jangankan mau kaplingan di surga, tempat parkir di atas aja nggak tahu. Gimana hati kita nggak risau, nggak tenang? Malaikat mengepakkan sayapnya, kelihatan tempatnya di surga, tersungging senyum di tepi bibirnya. Ketika kain penutup wajahnya dibuka, katanya hati itu sakit. Ini kok dia tersenyum? Karena dia melihat tempatnya di surga, maka tersungging senyum di bibirnya. Meninggal ya. Dipoto sama temannya, diupload ke FB. Semuanya komen di bawah. Inna lillah, inna lillah, inna lillah, inna lillah. Amin, 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 amin. Usul Fatimah, usul Fatimah. Setelah itu baru ada komen paling bawah. Mohon maaf, itu foto teman saya waktu praktek penyelenggaraan jenazah. Kadang di mesos ini jangan terlalu husnuzon, be. Banyak foto-foto hoax. Kita berharap kematian kita dalam keadaan tersenyum. Matinya seperti kalkorsi cubitan pada kulit. Cubitan lembut pada kulit. Kalkors, begitulah ruhnya keluar dari jasad. Ditampung malaikat pakai kafan minur kain kafan yang terbuat dari cahaya dan nyawanya keluar dari badan seperti air menetes di ujung daun ada embun lalu ujung daun ada embun menetes begitulah lembutnya ruhnya keluar dibawa oleh para malaikat ke pintu langit malaikat yang menjaga pintu langit bertanya ini ruh siapa? inilah ruh orang yang amalnya tiap hari oh iya kami ketemu dua kali dengan amalnya dia baca Quran, dia berzikir, dia bersedekah, dia istiqomah kami sudah lama rindu dengan orangnya amalnya kami lihat tiap hari habis subuh kami lihat amalnya dibawa malaikat habis asar kami lihat amalnya dibawa malaikat 
baru ketemu sekarang mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan malaikat judul sinetronnya yang dirindukan malaikat dalam kurung malaikat mau Wahnya orang sekarang yang mengatakan saya siap mati Pak Ustaz Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu Udah siap mati belum? Udah siap? Belum? Kalau gitu saya sana dulu ya Malaikat maut itu kalau nyabut nyawa dia nggak bawa akte kelahiran Dia nggak nanya siap nggak siap Kalau sudah sampai masanya dia sentapkan sekali tarikan Inna lillah wa inna ilaihi itu sebetulnya ayatnya panjang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampai ke Jakarta gimana dia? jiun tinggal di ujung dari setelah laki yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan katakan siap mati tapi siap membawa bekal untuk mati dan ada yang mengalir sesudah mati jangan sebutkan apa yang mengalir setelah mati langsung yang mengangkat tangan saya mau tahu apa? gaji PNS yang bangun masjid at-taqwa ini lah yang mengalir pahalanya sesudah mati yang mewakafkan tanah yang beli kosen pintu yang wakaf AC yang wakaf jam yang wakaf keramik maka mengalir pahalanya saya nggak kaya Pak Ustaz saya nggak bisa wakaf apa-apa kamu ajarkan anakmu sholat berjamaah anakmu mengajarkan istrinya istrinya mengajarkan anaknya anaknya mengajarkan cucunya cucunya mengajarkan cicitnya cicitnya mengajarkan cucutnya nggak tahu setelah itu apa lagi sampai hari kiamat maka kau dapat amal mengalir namanya ilmu yun tafahubi ilmu yang bermanfaat itu ilmu bermanfaat ini kakek-kakek manggil cucu cucu sini cinta ada apa kek? kelihatannya aku gak lama lagi mati ada ilmu yang mau kuajarkan ilmu apa kek? ilmu santet cucu sini cinta kelihatannya aku ini gak lama lagi mati ada yang mau kuajarkan ilmu apa? ilmu pelet apa ini? ini berteman dengan setan semua ini ini dukun-dukun hantu setan semua ini Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari perdukunan kesetanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati. Yang baik mati, yang jahat mati. Masya Allah langsung datang surat kematian. Tadi saya tahu siangnya jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9 lewat 23. Oh itu makanya Ustaz melihat ke sana dari tadi. Apa judul pengajian Ustaz Abu Somad di Masjid Atakwa Cilincing tadi malam? Cara biar supaya ringan sakratul maut pertama. Memang kalau belum makan malam susah ingat memang. Istiqomah. Yang kedua mati syahid. Yang ketiga zikir. Apa yang sering kau sebut? Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau ingat? Apa yang sering kau ucapkan? Itulah yang akan datang nanti waktu sakratul. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sampai terngiang di telinga, sampai pas mau tidur malam itu yang terdengar. La ilaha illallah, la ilaha Orang yang sering la ilaha illallah itu yang terdengar pas mau tidur malam. Tapi orang yang suka musik itu juga yang terdengar pas mau tidur malam. Itu yang terdengar di malam. Tapi orang yang suka baca burdah pak ustad itu juga terdengar. La ya salli wa salim daiman abada ala habib. Muhammadun Sayyidun Kaulaini Wa 
supaya nanti kalau kita mau mati menghadap Allah datang terngiang-ngiang suara tahtim tahlil zikir mau ya Rasulullah ya berikan kepada ku apa amal yang paling baik antum fariqab dunia kau mau mati meninggal dunia walisanu karatumun lidahmu dalam keadaan basah bizikrillah ya Masih dalam keadaan Ustaz Fatima Doakan Ustaz Salah mati Ustaz Fatima Eh, selaka jangan Cara mati ringan Ustaz Fatima Istiqamah Cara mati ringan Ustaz Fatima Pertama istiqamah Kedua mati syahid Yang ketiga zikir Yang keempat Sada kotu siri tada maut mi tata su bersoda oh orang yang sada kok matinya juga musnul fatimah sedang sujud di belakang makom Ibrahim habis umroh pakaian ihram selesai tawaf sedang berwudhu saat sholat bersujud dalam masjidil Arab di belakang makam Ibrahim habis tawaf tidak ada mati yang lebih indah daripada ini heran orang semua datang orang ke rumah orang tuanya masih muda anak muda enggak anak ibu ini ulama enggak ustaz bukan kenapa dia enggak tahu kenapa Allah berikan dia usul khatimah kami enggak tahu amalnya apa setelah seminggu datang ibu-ibu bawa anak kamu siapa? saya janda, suami saya meninggal terus apa hubungan dengan almarhum? almarhum ini membagi 30% gajinya tiap bulan tanpa ada orang yang tahu makanya nanti bu, kalau suami ibu meninggal tiba-tiba datang janda itu tanda husnul khatimah tanda husnul khatimah Rupanya dia bersedekah tanpa ada orang ya tahu. Soda kotu siri tadi pak Umi tata su. Pak Kiai, saya ini dalam masalah Pak Kiai. Gimana caranya supaya lepas dari masalah? Cari kampung, pergi ke warung, tanya di warung itu siapa orang kampung ini yang utangnya paling banyak gula, kopi, teh, beras yang sampai sekarang malu keluar rumah bayarkan diam-diam maka insya Allah masalahmu selesai sahabat saya true story kawan sahabat Ustaz Somad beban saya ini selesai gara-gara saya melakukan inilah tapi jangan sering-sering nanti semua orang kampung utang yang terakhir yang kelima apa yang membuat mati Husnul Khotimah jangan berhenti doa Perhatikan doa Ustaz Abdul Somad setiap acara. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhirah kalamina indan tihai ajalina. Jadikanlah ajal kami terakhir. Malaikan Allah mencabut nyawa yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Itulah kematian yang indah. Siapa yang ceramah di masjid atas kuat cilincing? Ustaz Abu Somad. Apa yang dia sampaikan tadi? Gimana supaya mati ringan Husnul Fatimah? Apa katanya amal yang mesti dilaksanakan? Ada lima. Apa aja yang lima itu? Aku enggak ingat. Nyaman dulu kalau ada ceramah ditulis. Nyaman sekarang enggak perlu nulis-nulis. 
karena sudah direkam dan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan lima amal tadi kita amalkan. Doakan Abdul Somad jangan cuma pandai ceramah ngomong. Doakan juga supaya dia beramal sehingga matinya husnul khotimah. Karena sedang bicara tentang mati, saya sebagai petugas pemulihe jenazah mau nanya, apakah kuku mayit dipotong? Sebab ada yang bilang tidak boleh dipotong, tidak boleh ada yang dikurangi dari jenazah itu kecuali najis. Kecuali ada najisnya, makanya dikorek pakai kain, korek telinga, korek. Kalau ada kukunya itu yang berdaki yang kotor, lalu kemudian jangan sampai terlalu keras karena menyakiti. Menyiramkan airnya pun disiramkan ke tangan, tidak langsung air itu disiramkan gitu. Disiramkan ke tangan, dari tangan itu baru jatuh ke bawah. Begitu, makanya kita mesti baik sama orang. Kalau kita baik sama orang, jenazah kita diurus orang baik. Tapi kalau kita aku dan sombong mati, diserahkan orang ke dor semir. Ini kan yang sombong dulu kan? Sombong, makanya yang sombong, makanya ke masjid. Kalau ke masjid pasti jenazah jadi diperlakukan baik. Orang nggak sampai hati. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar Pak Haji sehat? Ninggal, nggak mungkin dia perlakukan kita jelek. Kasihan Pak Haji kemarin yang baik itu. Oh, bakal kalau aku pernah ke masjid. Hmm. Setiap lewat kaca mobil ditutup. Pelaksonnya bukan main lagi. Teng, teng, teng. Nah, awas kalau mati nanti disemprot mereka. Dimasukkannya Bruce Wesley ke mulut kau. Maka yang tidak boleh dibuang kecuali adalah nah, najis atau darurat tingkat tinggi. Selain itu maka tak boleh kita kurang-kurangi jenazahnya. Tuan guru dalam solat subuh ada doa kurut. Apakah kurut itu sunnah muakkadah bacaannya atau angkat tangannya sepaket? Wahai Imam Ahmad bin Ambal Imam Ambali Ya Sholat subuh itu ada kunutnya enggak? Kata Imam Ambali sholat subuh enggak ada kunutnya Oh jadi kalau sholat subuh Imam Ambali enggak pakai kunut? Enggak Itu makanya waktu umroh waktu haji di makam Madinah ada enggak kunutnya? Enggak ada Kenapa? Karena Saudi Arabia Sejak revolusi King Saud 1924 Saudi Arabia pakai mazhab ham Dulu sebelum 1924 mazhabnya Syafi'i karena Syarif Husain, Syarif Al Nur Rafi, Habib itu Raja Makkah itu itu mazhabnya Syafi'i makanya Syekh Nawawi Al Bantani mazhabnya Syafi'i, Kiai Haji Hasim Asyari mazhabnya Syafi'i, Syekh Saleh Darat Al Samarani mazhabnya tapi semua yang alumni dari Makkah waktu itu mazhabnya Syafi'i tapi begitu berganti rezim berganti mazhab jadi Ambali Imam Muhammad bin Ambal Ambal dia tak pakai kurun subuh Imam Muhammad bin Ambal ya kalau kurun subuh itu dibaca ada kurun subuh enggak kata Imam Muhammad bin Ambal enggak ada kurun subuh dan kemudian orang ini nanya gimana kalau saya pakai mazhab Ambali tapi imamnya bermazhab Syafi'i ada jemaah di Masjid Al-Taqwa dia masaknya hambali imamnya pakai masak tapi kata imam hambali kalau imam mau baca kunut angkat tanganmu dan ucapkan amin jadi nggak dipisah antara angkat tangan itu yang ngomong bukan saya imam hambali imam masak imam masak angkat tangan dan ucapkan amin Allahumma ina fi manadai amin wa afina fi man afai amin Wataulana fi man taulai amin, wabariklana fi ma afaid amin, wakinabi rahmatika syarrah ma qadaid amin.
misalnya tidak diaminkan ikut baca fa inna kataqdi wa laa wa alaa wa inna kulli ayatin wa wa laa wa laa subhana adai wa laa qabana wa alaa wa laa qabana wa alaa wa qadai nasafiruka atuhu ilai istighfar dan salawatnya dibaca jahat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Allahu akbar itu langsung ucapan imam ahmad bin ham Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer Makmum Yang Pantas berdiri di belakang imam itu siapa? Yang bisa jadi imam cadangan Makanya kalau di Mesir Ada di depan imam yang dari kementerian agama Sajadahnya dua Imam depan, imam belakang saya ceramah di Malaysia nggak berani tegak di situ. Kenapa? Mana tahu mereka mau datang. Ninggal imam yang di depan, kita mesti gantikan ke depan. Itu yang berani berdiri di belakang itu memang sudah ready imam cadangan. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal, maka dia mesti maju ke depan. Habib Syekh, Habib Syekh itu ayah beliau adalah Habib Abdul Qadir. Makanya disebut Habib Syekh bin Habib Abdul Qadir Itu meninggalnya saat sujud terakhir Sebelum sholat dia kasih tahu imam Nanti akan terjadi sesuatu Oke, bentar Ada firasat Itabu firasat al-mumin Takutlah kamu pada firasat orang beriman Fa'inna ujian suruh bin nurillah Karena dia memandang dengan pandangan cahaya dari Allah SWT yang ngasih tahu Ustaz siapa? Waktu kemarin beberapa waktu lalu saya ke Solo ketemu dengan kakaknya Habib Syekh. Nah, beliau bercerita, ayah kami Habib Abdul Qadir ketika sholat Jumat sujud terakhir meninggal digantikan oleh yang belakang. Nah, jadi nanti yang mengganti yang kalau ada nanti sholat Jumat subuh zuhur asar maghrib isya itu mengganti. Tapi jangan gara-gara ini lalu dikosongkan. Kosong kalau ditanya. Eh, ini kenapa kosong? Mohon maaf pak, imam pengganti belum ada Makanya latihan-latihan Yang kadang hari ini lu takut belakang, jangan Menurut al-sunnah wal jamaah Tuntunan wirid selesai sholat Waktu pak itu siapa penulisnya pak ustaz? itu bukan disusun orang itu hadis cuman hadisnya tidak satu hadisnya ada dalam suai mukawiyah, ada dalam suai muslim ada dalam suai nabi daud, ada dalam suai termini ada dalam suai nasai, ada dalam suai ibni majah ada dalam suai ahmad bin ambar ada dalam suai ad-darimi ada dalam waktu imam malik lalu siapa yang menyusunnya datanglah imam nawawi imam nomor dua paling besar dalam mazhab syafi'i Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Imam Nawawi meninggal tahun 676 Jarak antara keduanya 400 tahun Dia susun satu kitab susunan zikir-zikir-zikir Namanya kitab Al-Azkar Jadi kalau mau mengkaji kitab zikir-zikir terlengkap Itu ditulis oleh Imam dalam masyarakat Syafi'i Namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berasal dari Damaskus Suriah ke kitabnya al azkar mengapa Allah menempatkan surat Al-Fatihah yang pertama dalam Al-Quran padahal surah yang pertama turunkan Al-Alaq ya terserah Allah Quran punya dia apa yang kita urus itu kalau nggak tahu jawabannya terus biar supaya orang nggak nanya jadi bawaannya marah apa tanya tanya dia tuh serah Allah tapi kalau orangnya berilmu nggak gitu jadi Al Quran ini di lauil makfus di lauil makfus 
la yamasuhu illa al-mutaf arun susunan yang ada di lauhil mahfuz itu urutan pertamanya al-fatihah yang kedua al-baqarah yang ketiga ali imran yang keempat an-nisa yang kelima al-an'am al-ma'idah terus sampai anas itu ada di lauhil mahfuz dari lauhil mahfuz turun ke Baitul Izzah Baitul Izzah itu stasiun transmisi dari Lawil Mahfuz turun ke Baitul Izzah sama susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Adi Imran, Anissa, Al-Ma'idah sampai ke Anas turun dari Baitul dari Lawil Mahfuz ke Baitul Izzah dari Baitul Izzah turun ke Nabi yang pertama turun adalah Ikhra bismillahirrahmanirrahim Lalu yang Allah khalaqal insana bin alam Ini ikhra orang muka Al-Qurahu lalu yang Allah wabil khalaq Alam al-insana malam ya Allah Jadi kalau ditanya orang Kenapa Quran yang ada di tangan kita sekarang Pertamanya Al-Fatihah Bukan ikhra Karena yang dibacakan Nabi kepada sahabat-sahabat Sebelum meninggal Adalah susunan berdasarkan Yang ada di lauhir Mahfuz bukan berdasarkan susunan kronologis tuh turunnya jelas insyaallah ceramah sama ini jelas kalau ada orang mengatakan ceramah perlu sholat tuh gak jelas pertama otaknya gak kuat yang kedua paketnya gak ada insyaallah jelas kenapa dalam Quran kalimat waliyatalapak dicetak hitam tebal ada tanda merah Katanya waktu Usman meninggal pas lagi baca Quran Tiba-tiba ada orang membunuh dia pakai pedang Darahnya muncrat pas ke waliata lapok Itu maka merah Pak Ustaz Dihitung huruf Al-Quran itu dari Bismillah sampai Anas Ketemu huruf kata yang paling pertengahan Itulah dia kamu pergi ke warung beli makanan tapi pelan-pelan supaya orang di pasar gak ada yang tahu bahwa kita sedang bersembunyi di dalam gua di Jakarta paling banyak gua siapa lu siapa gua ini cerita tentang ashabul kafi mereka terbangun, lapar, ambil uang, kasih ke temannya, pergi ke pasar, beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk. Dia pelan-pelan beli. Ada pas dikasih uang, pedagangnya kaget. Ternyata ini uang 300 tahun yang lalu. Karena mereka tertidur salah sami anti wasda dutis a tidurnya 309 tahun rupanya rezimnya udah berubah dulu dia suka mengejar anak muda sekarang pemimpinnya soleh akhirnya mereka datang ke gua itu setelah Allah menunjukkan kuasanya meninggallah semua ashabul kahfi anak-anak muda inna hum fitsiyatun amanu bi rabbihim wazidna hum huda mereka sekelompok anak muda yang imannya kuat hidayahnya bertambah-tambah waliyatalatok itu adalah setelah dihitung kata yang pertengahan dihitung dari awal dan dari ujung Al-Quran apa ciri-ciri orang mati Husnul Fatimah man mata yaumal jumlah Siapa yang meninggal hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat? Wukiyah min azabil qabri. Di antara tanda mati Husnul Khatimah, meninggalnya hari Jumat. Tapi jangan di setting. Ada keluarga ditanya ke dokter, gimana dok? Ini nampaknya perlu kita pasang alat. Pas hari Kamis sore, tolong nanti malam cabut ya. Ya, bisa matinya mati nor, normal yang kedua tanda orang mati khusnul khatimah irkul jabin ir ada keringat jabin 
pada bagian kening atas pelipis ini basah kenapa basah? biasanya orang kalau tersipu malu merona merah wajahnya ketika malaikat menunjukkan tempatnya di surga eh pulan bin pulan ini tempatmu di surga dia malu melihat tempatnya di surga karena amalnya nggak sesuai amalku nggak terlalu banyak ya Allah kok bisa aku masuk surga saking malunya maka respon terakhirnya mengeluarkan keringat ini pun jangan direkayasa jangan mentang-mentang kata Ustaz Erkel Jabir meninggal jam 12 malam langsung jam 5 pagi sebelum tamu datang semprot langsung ambil kamera hai guys inilah meninggal Husnu Khotimah berkeringat keningnya yang keempat ada tanda-tanda tersenyum di wajah nampak itu kelihatan banyak pejuang-pejuang Palestina yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum ini pun gak bisa dibuat-buat jangan udah meninggal pas malam mau di stel-stel begini-begini kan gak bisa kita pasrahkan aja kita tidak ingin penilaian manusia tapi ingin penilaian Allah yang keempat kalau dia terkena sesuatu dari penyakit kecelakaan musibah yang menyebabkan dia mati syahid al-matu'udu syahid orang yang meninggal kena wabah itu mati syahid al-warid orang yang tenggelam orang yang tertimpa batu tertimpa bangunan roboh orang yang musafir mujahid bisa bilillah tapi meninggalnya itu karena niat lillahi ta'ala dia pergi nelayan cari ikan untuk makan meninggal di tengah laut tenggelam mati syahid ada pun pelakor liburan ke pantai tenggelam mudah-mudahan pelakor ini mati syahid syahid dari ongkong nah itu diantara ciri-ciri mati husnul khotimah bagi jamaah yang ingin berpartisipasi membangun membantu pengadaan karpet masjid ini tolong bantu kepada seluruh jamaah karpet kita masih utang mana kotak-kotak sebarkan kotak-kotak mudah-mudahan selesai ini nanti nah, kotak nggak ada dibuatkan ke keris Kiris, nah, perlu dibuatkan nanti jamaah pergi ke bank syariah Indonesia buatkan keris langsung supaya jamaah datang dipasang di depan pintu sana. Datang baik kalau dia datang langsung dia cek. Tidak boleh masuk karena cuma dua ribu. Langsung. Nah, jadi kadang jamaah ini nggak bawa uang cash maka dia. Nah ini semua sarana. Kalau ada tampil abad pengajian nanti siapa perusahaan Habib buat di atas. Buat transfer ke Bank Syariah Indonesia, Bank Jakarta Syariah, Bank Jabar Syariah ke nomor berikut ini. Nah ini supaya membantu kita supaya jangan sampai kita malu di hadapan Allah, rumah Allah eh, dalam terlilit hutang. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Lebih kurang satu jam lebih lima menit mudah-mudahan ini bernilai amal salam wassalam ala man uhiya al-qur'an